大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。于舒心、徐凯同台飙戏，三十六集精彩古装剧登场，演员阵容实力炸裂。古装剧一直是观众中备受欢迎的国产剧类型之一，由于其受众范围广泛，该题材的作品往往引起热潮，而制作水平较高的作品甚至可能成为年度爆款。今年播出的《长相思》和《莲花楼》两部电视剧。以其引人入胜的情节和精彩的看点，仍然深刻的印在不少观众的记忆中。在国产剧中，有许多题材容易走红，如悬疑剧和刑侦剧，近年来甚至媲美古装剧的爆款频频涌现，引发了热议和关注。然而，在所有这些题材中，最容易吸引观众关注，甚至在播出前就已经引起高度关注的。无疑是古装剧这一备受欢迎的题材。古装剧不仅容易让新演员迅速走红，而且因其受欢迎程度，已经成为涵盖流量派和实力派演员最全面的领域。自从一念关山后，古装剧一度陷入低谷，使得观众更加期待待播剧目。《与凤行》《延心计》《狐妖小红娘》等一系列大剧正酝酿着。虽然尚未正式官宣热播消息，但已经引发了观众的极大期待。在这些大剧播出之前，于舒心和许凯的新剧《奇今朝》《仙剑六》提前迎来观众的关注。剧情主要围绕岳今朝和岳奇两位伙伴共同闯荡江湖展开。他们在这个过程中结交了一群志同道合的江湖人士，展开了一段寻找身世、恢复记忆的旅程。岳金钊和岳奇在屋檐村相伴三年，尽管对对方的身世一无所知，但他们默契十足，成为互相理解的好友。两人一同踏上江湖征程，希望通过环游江湖寻找回忆，揭开身世之谜。然而，在这个过程中，他们却卷入了起魂圣宗的骚乱以及洛家宝血迹等神秘事件中。正是在这一过程中。岳奇长时间封印的记忆和情感开始被唤醒。随着剧情的发展，岳金钊和岳奇结识了江湖人士顾寒江、明秀师徒以及居十方等。而随着认识的人越来越多，两人的真实身份也逐渐浮出水面。江湖上的各大势力关系错综复杂，随之而来的是一系列危机和困境。他们将如何应对这些危机？开启一条平安之路呢？即使未播出，已经引起了观众的浓厚兴趣。该剧由资深导演刘国南执导，他以《大唐荣耀》的成功为古装剧添加了新的亮点。景甜和任嘉伦在当时一夜爆红，成为内地娱乐圈的流量演员。刘国南对古装剧的流量密码了如指掌，尤其在演员选择上更是独具眼光。他的新剧《奇今朝》在拍摄阶段就已经引起了极大关注，观众对其期望值颇高。于舒心作为当红小花旦，近年因一部剧而广受好评，事业蒸蒸日上，人气不断攀升。他甜美可爱的外貌吸引了大量观众的关注，在《苍兰诀》中的出色表现更是使他的演技得到充分展现。今年。于舒心在《云之雨》中成功转型，塑造了一个高冷角色。两部剧中截然不同的角色性格，但他始终表现出色，再次赢得了无数粉丝。在新剧中，于舒心的福道已经展示了角色的俏皮可爱，各种美丽的装束更凸显了女主角的魅力。可以预见，这一次的新角色将再次成为观众的心头好。徐凯同样是近年发展迅速的演员之一，凭借之前的人气积累，他在多部国产剧中塑造了不少引人注目的角色。他的出场总是带来一定的流量号召力。近两年带来的古装剧《乐游园》与景甜搭档表现抢眼
，再次证明了其实力。在剧中，徐凯的造型新颖，展现了一个性格开朗。充满少年感的形象，付辛博同样是一位实力派演员，在影视领域积累了观众的认可。尽管近年露面次数较少，但每一次新作品和新角色都会得到观众的好评。付辛博的白衣白发造型，儒雅中带有气场，呈现出一个非常个性的角色。观众对他在剧中的表现产生了浓厚的好奇。期待他能够以何种形式呈现出色的演技。万鹏作为一位潜力巨大的青年女演员，刚进入圈内就以出色的演技和天赋吸引了观众的注意。尽管她的演艺生涯刚刚开始，但她已经塑造了多个角色，展示了出色的演技。在该剧中，她以女侠气质的形象出现，尤其是犀利的眼神。展现出与以往不同的气场，观众对他能否成功突破以往角色的期待颇高。此外，该剧的配角阵容还包括白冰可、周丽杰、薛霸一等青年演员，以及实力派演员陈子涵、韩栋、刘敏等，使得整体阵容非常强大。总的来说，其《今朝》作为一部实力派和流量派并存的大剧。在拍摄阶段就引起了广泛关注，如今即将迎来最终的热播时刻，已经让众多观众迫不及待。面对这样一支强大的演员阵容，你是否也对此充满期待呢？这部三十六集的古装玄幻剧注定将成为观众们翘首以盼的焦点。剧情设定、演员阵容以及制作水平都令人期待不已。明天的首播将为观众带来一场精彩绝伦的古装奇幻之旅，相信将引起观众们的一波又一波热议。嗯、其今朝倒计时，于舒心惊艳登场，于徐凯演绎热血古装，引领观众梦回青涩岁月。众所周知。寒暑假一直都是各大影视作品争抢的黄金档期，其中自然也不乏古装偶像剧。最近，有关《仙剑四天合传》和《仙剑六奇今朝》即将上映的消息不断传出。这两部作品都是热门游戏改编，女主角鞠婧祎和虞书欣的吸引力也都非常强大。如果他们在同一时间段上映，无疑将成为焦点。相较于《仙剑四》频繁登上热搜的话题，大家对于其今朝的期待显然更为一致，都渴望尽早欣赏到这部作品。有传言称其今朝将于十八号开始播放，许多营销号纷纷发布了该剧将于此日期首播的消息，使得这一传言更加具有说服力。俄公司也在其视频软件上发布了其今朝。主演团队即将进行直播的消息，尽管作品尚未上线，但已经发布了超链接，这无疑进一步证实了其今朝与观众见面的时间不远了。其今朝是一部改编自国产单机游戏《仙剑奇侠传六》的剧集，讲述了岳今朝、徐凯氏和岳奇与舒心氏携手与伙伴并肩作战，逐一揭露阴谋，踏上行侠仗义之旅的故事。《仙剑》系列一直以其角色魅力极强的群像剧情而备受期待。虞书欣在其今朝中的形象十分灵动，清新的蓝衣搭配双麻花辫显得俏皮，而仙气飘飘的温柔披发造型更是引人注目。大多数网友对于虞书欣在古装剧中的形象印象主要来自《苍兰诀》中的小兰花。但岳奇俏皮灵动的形象，使他展现了对不同角色的出色驾驭能力。即便是由同一公司推出的古装偶像剧《暗夜星河》，虞书欣在其中扮演的林妙妙也与小兰花截然不同，和服装相配色的发饰精致独特，让观众对这一新角色更加期待。如果说其今朝的看点，主要在于徐凯的古装造型和两位主演之间的对手戏。那么《暗夜星河》的最大看点，则是众多美丽的配角，无论是女二的扮演者祝旭丹
，还是特别出演的陈都灵和阿娇，都是公认的美女，立刻勾起了观众对该剧的追剧欲望。其今朝中，不论是主演还是配角的造型，都具有强烈的辨识度。只是女二的演员万鹏名声不显著，因此主演的责任主要压在了徐凯和于舒心的肩上。由于连续参与几部古装剧的拍摄。徐凯在形象管理方面表现得相当出色，即使服装相对朴素，也掩盖不住他身上那股少年意气。《仙剑奇侠传》系列影视作品的男主角都塑造得相当不错，即使踏入江湖历经世事，仍然保持着清澈的眉眼和初心不改的少年本色。尽管感情线多半以悲剧结尾，但整个过程仍然足够让人铭记。无论是在其今朝的官方剧照，还是曝光的同框照中，徐凯和于舒心都展现出强烈的 CP 感，人们对两人的对手戏充满期待。而以路透形式曝光的黑衣劲装和素净蓝衣，都使徐凯显得格外英气，简直如同从热血少年漫画中走出来的男主角。于舒心的新剧《其今朝》即将开播。他在剧中的造型灵动俏皮，让人留下深刻印象。特别是他清新的蓝衣搭配双麻花辫，展现了一种俏皮可爱的氛围，令观众为之惊艳。于舒心在剧中的表现不仅展现了他对不同角色的出色把控力，同时也勾勒出了岳奇这一角色的独特魅力。与此同时，徐凯在剧中的古装造型更是令人印象深刻，让人想起那些热血少年漫画中的英勇形象。无论是黑衣劲装还是素净蓝衣，都凸显了他的英气风采。观众对于徐凯在古装剧中的形象一直都给予了高度期待，相信他会为角色注入更加生动的灵魂，呈现出令人难以忘怀的表演。从官方剧照和路透同框照中可以看出，于舒心和徐凯两人的搭配十分和谐，展现出浓厚的 CP 感。这也让人更加期待两位主演之间的精彩对手戏。其今朝不仅有着引人入胜的故事情节，更是凭借于舒心和徐凯的精湛演技，成为观众关注的焦点之一。期待这部剧能够为观众带来一场精彩纷呈的古装仙侠之旅。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。